欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博与赵丽颖，金鹰奖最后的观众喜爱之路。在中国电视剧行业的发展进程中，金鹰奖始终是一个不可忽视的重要节点。近日，关于金鹰奖的重磅新闻引起了大家的广泛关注。人社部计划取消观众喜爱的男女演员奖项，引发了对这一悠久奖项的讨论与反思。令人瞩目的是，两位备受瞩目的演员王一博与赵丽颖，或将成为最后的观众喜爱等级的代表性人物。这一消息不仅让人们对他们的职业生涯有了新的审视，也为我们揭示了他们在中国电视剧界的方方面面。早年经历。从默默无闻到熠熠生辉，王一博出生于一九九七年，小时候便显示出对舞蹈的浓厚兴趣。在接受过专业的舞蹈训练后，他参加了韩国男子团体 UMB， 并因此踏上了演艺之路。二零一九年，凭借《陈情令》中为无限这一角色，王一博迅速在国内外圈粉无数，获得了超高的人气和品牌价值。而赵丽颖自小便表现出过人的表演天赋。出生于一九八七年的她，凭借二零零六年的选秀节目《快乐女生》进入娱乐圈。经过多年的磨砺，她在二零一三年主演的电视剧《花千骨》中大获成功，打下了坚实的演艺基础。随着《知否知否》应是绿肥红瘦的热播，赵丽颖的职业生涯达到了一个新的巅峰。职业生涯的风雨历程，王一博的职业生涯尽管起步较晚，但凭借年轻人的勇气和对演艺事业的执着追求，他迅速崭露头角。二零一九年与肖战共同主演的《陈情令》，不仅使他成为了年轻观众的偶像，也让他获得了金鹰奖观众喜爱的男演员奖。这一荣誉使得王一博的事业达到高峰。但随之而来的是巨大的压力与挑战。随着人气的上升，身为公众人物的他，开始不得不面对网络暴力和各种争议声音。但他始终以积极的姿态回应，展现了年轻人的坚韧与勇敢。赵丽颖的职业历程同样充满了挑战。尽管她因出演的角色而备受喜爱，但职业生涯的早期并不顺利。他曾遭遇角色限制和市场冷淡的局面，直到找到了适合自己的戏路，才逐渐打破了这些束缚。在《知否知否》应是绿肥红瘦中的出色表现，令他获得了无数赞誉与奖项，包括金鹰奖最佳女演员。尽管事业成功，但他也经历过与团队的不和与行业竞争的压力。他用自己的坚持和努力。最终向大家证明了自身的实力与价值。高潮与转折，逆境中的选择与成就。就在所有人都以为王一博会在演艺领域迅速加速发展时，他却选择了将自己的重心扩展到更多领域。在音乐、综艺等多个领域的尝试，让他不仅限于一个演员的身份，而是成为了全能型的艺术家。这一选择令许多人感到意外，但王一博的成功证明了多元发展的重要性。同样，赵丽颖在一些重要的职业选择中也展现了非凡的智慧与勇气。在二零一八年，她选择暂时停工，休息调整自己的状态。这一举动在当时令公众感到困惑，但在回归后，她以更为成熟的演技与更加丰富的内涵。带来了全新的角色与作品，再次获得观众的喜爱与认可。社会关系与公众评价，在王一博的职业生涯中，团队的支持不可或缺。他与经纪公司及团队成员形成了紧密的合作关系，正是这些人的共同努力，成就了他丰富的演艺生活。同时，王一博与粉丝之间也建立了独特的互动模式，他能时常在社交媒体上与粉丝们交流，甚至在节目中与他们分享自己的生活点滴。这种亲切感让他更贴近观众。
，而赵丽颖的职业道路也因为合作伙伴的选择而焕发亮点。从与著名导演的合作到与实力演员的同台竞争，赵丽颖始终保持着积极合作的态度，使她的职业生涯逐步向多元化以及更高层次发展。公众对她的评价普遍认可。他的努力向世人传达出女性在职场上的强大与不屈。总结：时代的象征与未来的启示。如今，王一博与赵丽颖都站在金鹰奖的舞台上，成为观众心目中的一代偶像。二人在金鹰奖中是否能够顺利获得观众喜爱的男女演员这一奖项，已不再只是个人荣誉的象征，更是时代变迁的注脚。这个奖项的可能取消，似乎在暗示着新的评选模式与未来的发展方向。王一博与赵丽颖的成功，展现了一个现代演员在快速变化的行业环境中所需具备的多样化能力，以及面对困难时所需要的坚韧性格。在这个瞬息万变的时代，未来的演员必然需要不断的学习与适应。正如金鹰奖的变动所传达的信号。或许新的时代正在到来，而王一博与赵丽颖的故事也正是这个时代中的一部分。一位演员的成功，不仅仅在于个人的努力与才华，更在于背后团队的支持与观众的认可。在未来的演艺道路上，二人将如何走出自己的心路，更加值得我们期待。二，百位明星空降厦门，杨幂消失，赵丽颖成 C 位。粉丝吵得不可开交，这次厦门也算是集结了了大半个娱乐圈，不少明星已经陆续抵达澳门。不用质疑，这些明星现身厦门，为的就是参加此次在厦门举办的第三十四届的电视剧飞天奖。此次入围的的点视觉不少，而在众多的入围名单中，这个奖又将会花落谁家呢？所有的答案将会在今天晚上揭晓。在九月一十一日时，电视剧《飞天》奖的入围作品就已经公布了。这份名单可以说让不少网友都激动不已。要知道，在中国的电视剧行业里，《飞天》奖、金鹰奖以及白玉兰奖被称为电视剧界的三大荣誉。这三大奖项就像是电视剧界的奥斯卡，代表着国内电视剧创作的巅峰。尤其是《飞天》奖和金鹰奖。他们不仅是国家颁发的重要荣誉，还像是电视剧界的一场场盛大的派对，让每一位参与者都充满期待。自2005年起，为了给这份荣耀增添更多的仪式感，《飞天》奖开始实行两年一度的评选制度，与金鹰奖轮番登场。这样既保持了新鲜感，也让每一届颁奖典礼都充满了期待。很多《飞天》奖的获奖作品。比如《大江大河》《琅琊榜》，还有《平凡的世界》，都成了人们茶余饭后津津乐道的话题。这些剧集不仅剧情引人入胜，更重要的是它们背后蕴含的文化价值，对过去的反思、对历史的回顾以及对当下的关怀。而此次能够入围的电视剧，就算不得奖，也能够代表着作品的优秀。今年提名的作品也是神仙打架。如描绘普通人生活百态的人世间，科幻巨作《三体》，还有之前议论度最高的《狂飙》和《风吹半夏》。除此之外，还有四十八部入围作品。这些作品不仅在剧本创作上独具匠心，在演员表演、导演指导以及后期制作等多个方面也都达到了新的高度。这两天有八卦狗子拍到有不少明星陆续到达厦门。粉丝也在网上和线下搞起了应援，这会的厦门真是好不热闹。一时间，哪部作品能够拿到奖项，让网友很是期待。不知道在众多的电视剧中，大家最为看好的是哪一部呢？这边还在猜测《狂飙》和《繁花》两部作品的粉丝却吵了起来。有《狂飙》的粉丝认为《繁花》剧情平淡，演员演技不在线。这种剧之所以收视率不错，是因为有流量小生的加入，粉丝基数庞大。虽然很多画面拍摄不错，但剧情本身并不出彩。可《繁花》的粉丝并不这么认为，他们认为《狂飙》的剧情根本经不起推敲
，而且据在播放期间营销的内容三观不正，有鼓吹反派的嫌疑。之后的播放量之所以不错，也就靠前几集撑着后面直接进烂尾了，有什么好的？随着颁奖典礼脚步声的临近，网络上的热议声浪也愈发高涨，众多影迷与网友们纷纷加入到这场关于影视艺术的讨论中来，大家各抒己见，争论不休。社交媒体上，各种预测和分析层出不穷。粉丝们更是不遗余力地为自己喜爱的演员拉票。不过，也有网友发现了一个盲点，在此次飞天奖的活动中，却不见杨幂的身影。杨幂近期的剧可以说是接二连三的血扑，遭到众多网友的吐槽。杨幂这位一直站在八五后女星顶峰的女演员，不仅有着深厚的群众基础，每次作品都能引发话题。杨幂之前经常活动在古偶的舒适圈，之前爆火的《三生三世十里桃花》和《宫锁心玉》等等，虽然也拍过不少现代剧，但大多数都是爱情类型，不温不火。这两年估计打算转型，尝试了多方面的剧本，可近年播放的《哈尔滨一九四四》《狐妖小红娘》两部都遭到了血仆。不仅没成功转型，反而引来了网友的吐槽，更是被央视当面批评演技不过关。电影频道评委指出，杨幂的演技表现似乎有些操之过急，基础技巧尚需磨练，其表演风格较为直白，显得有些浅显，并且在创造性和深度方面略显不足，而且对于角色的诠释似乎没有给予足够的层次与丰满度。表演上缺乏所谓的方法论，尽管其付出的努力值得肯定，但从实际效果来看，仍有进步空间。整体评分：制作努力程度七八分，实际演出效果五分。反观今年的赵丽颖，不仅成功转型，反而接二连三播放的电视剧收获了不少的好评。而这次飞天奖，张丽颖、鄂优两部电视剧成功入围。一个是《风吹半夏》，另一个则是《幸福到万家》，这让不少粉丝都开心不已。《风吹半夏》自播出以来，热度持续攀升，口碑更是居高不下，成为了2024年末最耀眼的一匹黑马。该剧不仅收视率突破一级大关，更是在社交媒体上引发了上千次的热门话题讨论，豆瓣评分高达 8.4 分。这一成绩甚至超过了年初的现象级作品《人世间》。风吹半夏主要围绕着主角许半夏的生活展开。这位被誉为“钢铁女侠”的女性，在商海中拼搏了十数载，在经历了一系列艰难困苦之后，她学会了如何与自己以及周围的人，包括家人、朋友和商业伙伴达成和解，不仅找到了内心的平静，还实现了自我救赎。值得一提的是，本剧以一种独特的方式展现了现代都市中的友情面貌。它向观众证明了，在这个充满竞争的世界里，男女之间仍然可以拥有那种至死不渝、永不放弃的深厚友谊。这种情感纽带在剧中得到了深刻的描绘，给观众留下了深刻的印象。在表演方面，《风吹半夏》由实力派演员赵丽颖担纲主演。她在剧中的表现十分抢眼，无论是细腻的情感处理，还是强烈的人物冲突，都展现出了她深厚的演技功底。不得不说，赵丽颖在此部剧的表现让人额外的惊喜，从外表到人物内心，完全活灵活现的展现在了观众面前。此次飞天奖竞争激烈，究竟谁能抱走那闪闪发光的奖杯呢？